അപ്പം നമ്മൾ കാൻവാസ് ആദ്യം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാല് കോർണറിലും ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാൻവാസ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാൻവാസ് വെക്കുക ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അത് ലെവൽ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ലെവലിംഗ് ആണെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തിനെ വെക്കണത് നന്നായിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ ടേബിളിൽ അവിടെ ചെ വെച്ചാൽ ആകെ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം വൃത്തിയിടാം പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആംസ്റ്റർഡാം ബ്രാൻഡാണ് അതിൽ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തത് ബ്രില്ല്യൻ ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ ഒരു നിയോൺ കളറാണത് റിഫ്ലക്സ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ടെക്സ് പോഡും മീഡിയ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് പോഡും മീഡിയ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പോഡും മീഡിയ ലിക്വിഡ് ടെക്സ് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വൈറ്റ് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡ് ഇതെന്ന് വിൻസർ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗലേറി അക്രിലി ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽമേഴ്സിൻ്റെ സ്കൂൾ ഗ്ലൂ ആണ് വാഷബിൾ സ്കൂൾ ഗ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായി തോന്നിയത് ഇനി ഇത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിങ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ് നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ഒഴിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂവും പോറിങ് മീഡിയവും അത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഗ്ലൂവും അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പോറിങ് മീഡിയം കൂടെ ഇതാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പെയിൻറ്റും പോറിങ് മീഡിയം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്തെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഗലേറിയ വിൻസർ ന്യൂട്ടൻ്റെ അക്രിലിക് ടൈറ്റാനിയം പിന്നെ വൈറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ ഗ്ലൂവും പോളിയും മീഡിയവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറപ്പി കാണിക്കണേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാം ഹണി കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ആ കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം പിന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കൂടി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം സ്പ്രേ ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റിലല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നോക്കുക ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആ വാം ഹണി ഓക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്നല്ല വാം ഹണി കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തണ വരെ ഒന്ന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ട
ഇവിടെ വേറൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്രില്യൻ ബ്ലൂ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് എക്സ്പോറ് മീഡിയം കൂടി ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്ന വരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്ന വരെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂൺ ഓറഞ്ചും അതായത് റിഫ്ലക്സ് ന്യൂൺ ഓറഞ്ച് ഇതിൻ്റെ നെയിമ് ഓറഞ്ച് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാം ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂൺ കളർ കുറച്ചൊരു നല്ല കളറായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് വേണ്ട കുറച്ച് പാസ്റ്റൽ കളറാക്കാമെന്ന് കരുതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കളറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തി ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂണിൽ ഈ ഓറഞ്ച് കുറച്ച് ഈ കളറ് വലിയൊരു ഒരു കുത്തുന്ന കളർ ആ കളറൊരു ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പാസ്റ്റർ കളറിലേക്കാക്കാമെന്ന് കരുതി അതിലേക്ക് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ പെയിൻറ്റ് റെഡി ആയതിൻ്റെ ഈ ശൈലിക്ക് ലിക്വിഡ് എക്സ്പോർഡ് മീഡിയോ അതേപോലെ ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിന് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഗ്ലൂവും അതേപോലെ ലിക്വിഡ് എക്സ്പോറ് മീഡിയവും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കളേഴ്സും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ അത് ശരിയായി ഗ്രീനിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ വെള്ളം ഒന്നാകെ ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് വിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ എന്താണ് ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റും അതേപോലെ ബ്ലൂവും ന്യൂൺ ഓറഞ്ചൊക്കെ റിഫ്ലക്സ് ഓറഞ്ച് എല്ലാം അതേപോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്
നമുക്ക് പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് വേണ്ട വെച്ചാലും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി പൂർ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്വേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റിങ്ങായിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൂർ ചെയ്യട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഫ്ലെയിം ഗൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ഗൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബബിള് ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടോർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാൻവാസ് കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൈ വരരുത് കാരണം റിങ്സ് ഒക്കെ പോകും ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്തോർക്കട്ടോ ഇപ്പൊ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് വീഡിയോ ആണത് ടു ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടോ ഫുള്ളി ഡ്രൈ ആവാന് ഡിപ്പെൻസ് ചിലപ്പം ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് വാർണിഷ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് കിട്ടും എനിക്ക് ആ രീതിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പോളിങ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയി ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് വാർണിഷ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സാറ്റിൻ വാർണിഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് എക്സ് ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ അത് വാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 